ஹாய் எவ்ரி ஒன் ப்ளஸ் டூ காமர்ஸில் நாம் நியூ ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் புதிய நிதி நிறுவனங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் நாம் வெஞ்சர் ஃபண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஃபேக்டரிங் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஸோ இந்த மூணு நிறுவனங்கள் பற்றி பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் ஒரு மூன்று நிறுவனங்களை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி முதலாவதாக பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஓவர் தி கவுண்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா ஓடிசிஇஐ அப்படின்னு குறிப்பிடுவோம் ஓடிசிஇஐ ஸோ தமிழில் இந்திய உடனடி பங்கு மாற்றகம் ஆக்சுவலாக இந்த நிறுவனம் ஏன் உருவாக்குனாங்க எதற்காக உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட் ஸோ இந்த ஒரு நிறுவனத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு நைன்டீன் நைன்டியில் உருவாக்குனாங்க எந்த சட்டத்தின்படி உருவாக்குனாங்கன்னு பார்க்கும்போது அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப் இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இந்திய நிறுவன சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பிரிவு இருபத்தி ஐந்தின்படி இந்த ஒரு ஓடிசிஐ நிறுவனம் வந்து உருவாக்கப்பட்டது இன்கார்பரேட்டட் இன்கார்பரேட் பண்ணப்பட்டது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் எந்த இயர் நைன்டீன் நைன்டியில் ஓகே ஸோ அதற்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஒரு நிறுவனத்தை ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சாக பங்கு மாற்றகமாக அங்கீகரிக்கிறாங்க விச் இஸ் ரெக்கக்னைஸ் அஸ் எ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்டர் செக்ஷன் ஃபோர் ஆஃப் செக்யூரிட்டி கான்ட்ராக்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த சட்டத்தின்படி இந்த ஓடிசிஐயை ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சாக கவர்மெண்ட் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுது ஸோ செபி அதுக்கான ரெகுலேஷனை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ரைட் ஸோ வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன நமக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தமிழில் பங்கு மாற்றாகும்னு சொல்லுவோம் இதனுடைய மெயின் ஒர்க் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யாருக்கெல்லாம் ஃபைனான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுதோ நிதி தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு ஷேராக இஷ்யூ பண்ணி அது மூலமாக அவங்களுக்கு தேவையான ஃபண்டை வந்து மொபிலைஸ் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய வேலை தான் இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய வேலையாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் நம்ம ஓடிசிஐ அவங்களும் பண்ணிவிட்டு வராங்க ரைட் ஸோ இது ஏன் ஆரம்பி எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் எதனால் இந்த நிறுவனத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அது ஏன் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம நமக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய தி லார்ஜஸ்ட் அண்ட் தி ஃபெமிலியர் அண்ட் தி பிக்கஸ்ட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்எஸ்சி அண்ட் பிஎஸ்சி நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்டு பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸோ எனக்கு வந்து எனக்கு ஃபண்டு தேவை நான் வந்து இந்த ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சை நான் வந்து அப்ரோச் பண்ணி எனக்கு நான் ஃபண்ட் மொபைலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது நீங்கள் அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு த்ரீ கோ க்ளோட்ஸ் ஆகாது பேடப் கேபிட்டல் வச்சுருக்கணும் அண்ட் வந்து நீங்கள் இத்தனை இயர் வந்து டிவிடன் வந்து கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்டு இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரியான நிறையா ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெகுலேஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாத சில கம்பெனிஸ் சின்ன சின்ன நிறுவனங்கள் அவங்களுக்கு வந்து நிதி தேவைப்படுது அப்படிங்கிறப்போ அந்த நிதி தேவையை பூர்த்தி பண்ணி கொள்வதுக்கு பங்குகளாக வெளியிட முடியாதா அப்படின்னு கேட்டால் முடியும் நீங்கள் என்எஸ்சிஓ பிஎஸ்சிஓவை அப்ரோச் பண்ண வேணாம் யூ கேன் கம் டு தி ஓடிசிஐ ஓடிசிஐயில் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம பங்குகளை வெளியேற்றுக்கலாம் பட் இதுலேயும் சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது பட் வென் கம்பேர் டு என்எஸ்சி அண்ட் பிஎஸ்சி இதில் வந்து சின்ன சின்ன நிறுவனங்களும் என்ன பண்ணிக்கிற முடியும் பங்குகளை வெளியிட முடியும் ஆக்சுவலி இந்த ஒரு இன்ஸ்டியூட் தான் தி ஃபஸ்ட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் எஸ்எம்இஸ் அதாவது ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் சிறு மற்றும் ஒரு நிறுவனங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பங்கு மாற்றகம் அப்படிங்கிறது இந்த ஓடிசிஐ ஸோ இவங்களை யார் ப்ரொமோட் பண்ணான்னு பார்க்கும்போது யூடிஐ ஐசிஐசிஐ பேங்க் ஐடிபிஐ பேங்க் எஸ்பிஐ கேபிட்டல் மார்க்கெட் லிமிடெட் ஐஎஃப்சிஐ ஜிஐசி அண்ட் வந்து கேன் பேங்க் ஃபைனான்ஷியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட் ஸோ இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து தான் இந்த ஓடிசிஐ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு இன்ஸ்டியூட்டை வந்து என்ன பண்ணாங்க ப்ரொமோட் பண்ணாங்க ரைட் ஸோ அப்போ நம்ம இந்த ஓடிசிஐயில் வந்து நான் ஸ்டாக்காக ஷேர் வந்து நான் இஷ்யூ பண்ணணும் என்னுடைய கம்பெனியை வந்து இவங்கள்ட்ட போயிட்டு நான் லிஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ நான் என்னென்ன செய்யணும் எனக்கு என்னென்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் முதல்ல அதை ந
இப்போ உங்களுடைய நிறுவனத்தை ஓடிசிஐயில் வந்து நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய நிறுவனம் வேறு எந்த ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சிலும் என்ன இருக்கக்கூடாது லிஸ்ட்டாக இருக்க கூடாது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் உங்களுடைய கம்பெனியை ஓடிசிஐயில் வந்து லிஸ்ட் பண்ணுறீங்க அதாவது இந்த ஒரு நிறுவனத்து மூலமாக நான் ஷா ஷேர் வந்து இஷ்யூ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய நிறுவனத்தை வந்து இவங்களுடைய செக்யூரிட்டிஸ் லிஸ்ட்டில் வந்து லிஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய நிறுவனம் வேறு எந்த ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சிலும் வந்து லிஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடாது இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கூட சொல்லலாம் ரைட் ஸோ அதே போல் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஓடிசிஐயில் வந்து லிஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய கம்பெனி நேம் வேறு எந்த ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சிலும் லிஸ்ட் ஆகக்கூடாது சொல்கிறது புரிஞ்சால் முத கண்டிஷன் எந்த ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சிலையுமே நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்க கூடாது அப்போ தான் ஓடிசிஐயில் லிஸ்ட் பண்ண முடியும் இன்கேஸ் ஓடிசிஐயில் லிஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேறு எந்த ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சிலையும் உங்களுடைய கம்பெனியை லிஸ்ட் பண்ண முடியாது ஓகேவா சப்போஸ் ஓடிசியில் நான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் இன்னொரு நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோ பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோ நான் போய்ட்டு லிஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னபோது அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு வருஷத்துக்காவது உங்களுடைய அந்த லாக்இன் பீரியடாக இருக்கும் அதாவது ஓடிசியில் வந்து நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது த்ரீ த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ இந்த த்ரீ இயர்ஸ் தான் லாக்கிங் பீரியடாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மூணு வருஷத்துக்கும் நீங்கள் எந்த ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சிலையும் லிஸ்ட் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இங்கேருந்து டெர்மினேட் ஆகி வேறு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வேணால் லிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ அப்போ நம்ம ஓடிசியில் லிஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து மானிட்டரியாக ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கான்னு கேட்டால் இருக்குது அதாவது எந்த ஒரு கம்பெனி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ரோஸ்க்கு மேலே அவங்களுடைய ஈக்விட்டி ஷேராக வச்சுருக்காங்களோ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஸோ நோ கம்பெனி வித் த இஷ்யூடு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ரோஸ் இஸ் பர்மிட்டட் ஃபார் லிஸ்டிங் ஸோ இருபத்தஞ்சு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலை வச்சுருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் இந்த ஓடிசிஐயில் வந்து என்ன பண்ண முடியாது அவங்களுடைய கம்பெனியை பேரை லிஸ்ட் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி இதில் லிஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய கேபிட்டல் மினிமம் தேர்ட்டி லேக்ஸ் இருக்கணும் முப்பது லட்ச ரூபாய் இருக்கணும் ஸோ முப்பது லட்ச ரூபாய்க்கு உங்களுடைய பெய்டப் கேபிட்டல் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களால் சரி முப்பது லட்ச ரூபாய்க்கு குறைவாக உங்களுடைய பெய்டப் கேபிட்டல் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களால் ஓடிசியில் வந்து லிஸ்ட் பண்ண முடியாது உங்களுடைய கம்பெனி நேம் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குரோர்ஸ் இருபத்தஞ்சு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே போச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் லிஸ்ட் பண்ண முடியாது குறைஞ்சபட்சம் முப்பது லட்ச ரூபாய் இருக்கணும் அதிகபட்சமாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குரோர்ஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால் ஓடிசியில் லிஸ்ட் பண்ணி நம்மளுடைய பங்குகளை வெளியிட்டு அது மூலமாக நமக்கு தேவையான ஃபைனான்ஸை வந்து மொபிலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் ஓடிசிஐ ஐ ஸோ இதனுடைய பெனிஃபிட் பார்க்கும்போது ஸோ ஓடிசிஐனுடைய மெயின் பெனிஃபிட் பார்த்தோம்னா ட்ரான்ஸ்பரன்சி ஒரு வெளிப்படை தன்மை இருக்கும் குயிக் டீலிங்ஸ் விரைவான முடிவு எடுக்க முடியும் பெட்டர் லிக்யூடிட்டி நிகழ்வுத்தன்மை எப்போ வேணால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஷேராக கேஷாக மாற்றிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பார்த்தோம்னா இந்த ஓடிசிஏ வாஸ் அடாப்ட் பை த ப்ரீமியம் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் டு அலோ தி ட்ரேடிங் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் அக்ராஸ் தி எலக்ட்ரானிக் கவுண்டர்ஸ் த்ரூ அவுட் தி கண்ட்ரி ஸோ எலக்ட்ரானிக் கவுண்டர்ஸ் மூலமாக ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மேனுவலாக போயிட்டு நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போய் நம்ம வந்து பை பண்ண தேவையில்லை த்ரூ தி எலக்ட்ரானிக் மோட் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் வி கேன் பை அண்ட் செல் தி ஷேர்ஸ் ஓகேவா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே அது மொபைல் ஃபோனோ லேப்டாப்போ கம்ப்யூட்டரோ ஸோ எனி திங் பை யூஸிங் எனி எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் வி கேன் பை தி ஷேர்ஸ் ஆர் செக்யூரிட்டிஸ் ஃப்ரம் தி ஓடிசிஐ அண்ட் ஆல்சோ வி கேன் செல் இட் ஸோ என்ன பண்ண முடியும் நம்ம அதை விற்பனை பண்ணவும் முடியும் த நெக்ஸ்ட்டு நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்எஸ்இஐ நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் இந்திய தேசிய பங்கு மாற்றகம் லிமிடெட் ஸோ இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு இன்கார்பரேட் பண்ணப்பட்டுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிறுவனம் மிருகு செபினால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ஏப்ரல் மாதம் வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிறதா
இது எதுக்காக உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது பங்கு சந்தைக்கு எல்லாமே ஒரு மாடலாக ஓகேவா ஒரு மாடலாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சை உருவாக்கியிருக்காங்க ஒரு முன் உதாரணமாக இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து இறந்துட்டு வருது இது ஏன் வந்து உருவாக்குனாங்கன்னு பார்க்கும்போது இந்தியா முழுவதுமே இந்த சந்தையை வந்து பங்கு சந்தையை ஃபுல்லாகவே மின்னணு ஆக்கணும் எலக்ட்ரானிக் பேஸ்டாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறதா இதனுடைய நோக்கம் ஸோ அதே மாதிரியே இவங்க செயல்பட்டுட்டு வராங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட்லெஸ் அண்ட் ஃப்ளோர்லெஸ் ட்ரேடிங் சிஸ்டம் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்கிரிப்ட்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கும் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நான் ஒரு கம்பெனியில் ஷேர் வாங்குகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஷேர் வாங்கினதுக்கான எவிடென்ஸ் அவன் என்ன கொடுப்பான் ஷேர் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க அதாவது நீங்கள் பங்கு வாங்கியிருக்கீங்க இவ்வளோ பங்கு இவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷேர் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க இதுதான் ஸ்கிரிப்ட் ஸோ ஸ்கிரிப்ட் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எனக்கு என்ன பண்ண மாட்டாங்க அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் சர்டிஃபிகேட்டுமே கொடுக்க மாட்டாங்க இன்ஸ்டன்ட் தட் இவ்வளோ ஷேர் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எலக்ட்ரானிக்காக அதை வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஓகேவா தென் ஃப்ளோர்லெஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர் ட்ரேடிங் சிஸ்டம் என்னென்னு பார்த்துக்கோம் ஃப்ளோர் ட்ரேடிங் சிஸ்டம் சொல்லக்கூடியது ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனில் மட்டும் அந்த ஃபைனான்ஷியல் செக்யூரிட்டிஸை நம்ம வாங்க முடியும் விற்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது ஃப்ளோர் ட்ரேடிங் சிஸ்டம் இன் செக்யூரிட்டிஸ் ஃப்ளோர்லெஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஸோ என் அதை ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா கிடையாது நம்ம நாட்டில் எங்கே இருந்து யார் வேணாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஷேர்ஸாக வாங்க முடியும் விற்க முடியும் அதுதான் ஃப்ளோர்லெஸ் ஓகே ஸோ இந்த என்எஸ்சி மூலமாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஃபாரினர்ஸோடைய ஃபாரினர்ஸ் கூட என்ன பண்ண முடியும் நம்ம நாட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ அதை பொறுத்த மட்டில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியவங்க மட்டும்தான் அதில் அது லிஸ்ட் ஆகக்கூடிய கம்பெனிஸில் வந்து என்ன பண்ண முடியும் ஷேர்ஸை வாங்க முடியும் பட் ஆனால் என்எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாரினர்ஸ் ஆல்சோ கேன் இன்வெஸ்ட் இன் இந்தியன் கம்பெனிஸ் த்ரூ தி நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரைட் இந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நேஷ்னல் கிளியரன்ஸ் அண்ட் டெபாசிட்டரி சிஸ்டம் தேசிய தீர்வகம் மற்றும் களஞ்சிய அமைப்பு அப்படிங்கிறத தமிழில் சொல்லுவோம் அதாவது கவனி அண்டர் தி ஸ்கிரிப்ட்லெஸ் ட்ரேடிங் சிஸ்டம் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் ரிலேட்டிங் டு செக்யூரிட்டிஸ் டேக் எ பிளேஸ் த்ரூ த புக் என்ட்ரி ஸோ ஸ்கிரிப்ட்லெஸ் ட்ரேடிங் சிஸ்டம்னா என்னென்னு நம்ம சொல்லிட்டேன் ஸ்கிரிப்ட்லெஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது என்னது நமக்கு எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் எவிடென்ஸுமே கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ பங்கு வாங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கான எவிடென்ஸாக கையில் ஃபிசிக்கல் எவிடென்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஸோ அதுக்கு பதிலாக இது எப்படி செட்டில்மெண்ட் ஃபுல்லாகவே நடக்கும் இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்லி த்ரூ தி புக் என்ட்ரி ஸோ புக் என்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னால் புக்கில் எழுதி வைக்கிறது கிடையாது எலக்ட்ரானிக்காக நம்ம அக்கௌண்டில் என்ன பண்ணிடுவோம் அதை இவ்வளோ ஷேர் வாங்கியிருக்காங்க ஷேரோ டிபஞ்சரோ இவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எலக்ட்ரானிக் மோடாக எழுதிடுவாங்க புரியுங்களா அதுதான் புக் என்ட்ரி தி என்டையர் ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கிரிப்ட்லஸ் ட்ரேடிங் சிஸ்டம் கம்ப்ரைஸ் த ஃபாலோயிங் த்ரீ செக்மெண்ட் இதை வந்து மூன்று செக்மெண்டாக நம்ம பிரிக்கிறோம் ஒன்று நேஷ்னல் ட்ரேட் கம்பேரிசன் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் அதாவது தமிழில் தேசிய வணிக ஒப்பீட்டு மற்றும் அறிக்கை முறை அப்படிங்கிறத தான் சொல்லுவோம் இந்த ஒரு முறை என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் விச் ப்ரிஸ்கிரைப் தி டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் ஆஃப் ஏ கான்ட்ராக்ட் ஃபார் தி செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் ஸோ நம்ம பத்திரங்களை பங்குகளை வாங்குகிறவங்கள ஸோ இதற்கான வரைமுறைகளை கட்டளைகளை விளக்கக்கூடிய ஒரு விதமாக தான் இந்த ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது ஓகே இப்போ நான் அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ஸ்டிப்லஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது என்னது எனக்கு எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் எவிடென்ஸும் இல்லை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஷேர் வாங்கியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்காக எனக்கு என்னுடைய அக்கௌண்டில் அதாவது டிமேட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அது என்ன அப்படிங்கிறத சப்சிக்வெண்ட் அடுத்த அடுத்த கிளாஸில் உங்களை சொல்கிறேன் ரைட் ஸோ இந்த டிமேட் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நடக்கும் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் வந்து இவ்வளோ ஷேர் வாங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எழுதிடுவாங்க இப்போ எப்படி நம்ம பேங்கில் போயிட்டு காசை போடும்போது பேங்கில் உள்ள உங்கள் பேங்கில் வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் போட்டிருக்கீங்க இவ்வளோ விட்ரா பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக டெபிட் வைக்கிறாங்க கிரெடிட் வைக்கிறாங்களோ அதே மாதிரியே நம்மளுடைய அக்கௌண்டில் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க டெபாசிட் எவ்வளோ வந்து நீங்கள் செக்யூரிட்டிஸ் வாங்கியிருக்கீங்க வச்சுருக்கீங்க அ
clearing system which aims at determining the net cash and stock liability of each broker on settlement date so idu konjukiradhukku or example kudukuren vaanga pokalam idu tamil la desiya agatreet murai abingiradha solluvom ipo or udharana parunga seller irukkar adhaadhu pangula vikkakoodiya nabar inga pangula vaanga koodiya or nabar irukkar buyer okay va so the seller odiya broker buyer odiya broker right so inga பங்கு மாற்றகம் இருக்கு இந்த பங்கு மாற்றகம் செய்யக்கூடிய ஒரு வேலையில தான் யார் யார் செஞ்சுட்டு வராங்க இந்த கிளியரிங் சிஸ்டம் நேஷனல் கிளியரிங் சிஸ்டம் ஆக ட்ரீட்டு முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் இப்போ பையர் ஆகிய இந்த பர்சன் எக்ஸாம்பிள் வந்து மிஸ்டர் ராம் வச்சுக்கலாம் மிஸ்டர் ராம் ஸோ ராம் என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய ப்ரோக்கர் கிட்ட சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி இந்த கம்பெனி ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுதாமே அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவருடைய ப்ரோக்கர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த கம்பெனிக்கு அப்ரோச் பண்ணி எத்தனை பங்குகள் கேட்குறாங்களோ வாங்கி கொடுக்குறாங்க ஸோ கேட்கும்போது இவர் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா பத்தாயிரம் பங்குகள் கேட்குறாங்க ஸோ பத்தாயிரம் பங்குகளுக்கும் ஒரு லட்ச ரூபா நீங்கள் செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பையர்கிட்ட ஒரு லட்ச ரூபா வாங்கி இந்த செல்லருக்கு வந்து அந்த ப்ரோக்கர் வந்து கொடுக்குறாரு ஸோ இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பையர் வந்து ப்ரோக்கர்கிட்ட அந்த ஒன் லேக் கொடுத்துருக்காரா ஸோ இந்த ஒன் லேக் இந்த ப்ரோக்கர் வந்து என்ன பண்ணுவார் போய் அவங்க கையில் கொடுத்துட்டு வருவாங்களா இல்லை எலக்ட்ரானிக்காக த்ரூ தி டெபாசிட்டரி சிஸ்டம் என்ன பண்ணுறாங்க அதை சென்ட் பண்ணுறாங்க அதை கிளியர் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒன் லேக்கை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க சென்ட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பங்கு மாற்றங்கள் இருக்குல்ல இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மெத்தட் தான் என்னது இந்த கிளியரிங் சிஸ்டம் இது மூலமாக என்னாகுது அந்த அமௌண்ட்டு செல்லருக்கு போகுது செல்லர் ப்ரோக்கருக்கு போகுது அதுக்கப்புறம் செல்லருக்கு போகுது தென் நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குது இந்த ப்ரோக்கர்கிட்ட இருந்து ஷேரு இந்த கிளியரிங் சிஸ்டம் மூலமாக பையருக்கு போகுது ஸோ இது இடையில இதை ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணி கொடுக்குறத என்ன பண்ணுறாங்க இந்த கிளியரிங் சிஸ்டம் செஞ்சுட்டு வராங்க அதை தான் நம்ம நேஷனல் கிளியரிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறதா சொல்கிறோம் கரெக்டாக யாரையும் காசு போகணுமா அவங்களுக்கு போக சொல்கிறாங்க அனுப்பி விடுறாங்க யாருக்கு ஷேர் போகணுமோ அவங்களுக்கு கரெக்டாக அனுப்பி வைக்கிறாங்க ஓகேங்களா இதை தான் நேஷனல் கிளியரிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத நாம் சொல்லுவோம் So, if you know, which aims at determining the net cash, net cash and stock liability of each broker on a settlement date. So, who can give the cash? Who can give the stock? Who can give the stock? Who can give the stock liability? 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 The next is National Depository System. which arranges to provide for the transfer of ownership of securities in exchange on a payment by book entry on electronic ledger without any physical movement of transfer date so national depository system edha nama tamil la desiya vaippu amippu abdingiradha solluvom ivungalude vela enna abdin paathamda first depository abdina ennadu vaippu tamil la enna solrom vaippu abdingiradha solluvom அப்போ நம்ம பேங்க்கில் போய் டெபாசிட் பண்ணுறோம்னா என்ன நடக்கும் நம்ம காசை கொடுக்குறோம் பேங்க்கு நம்ம கணக்கில் வர வைக்கலாம் காசை எடுக்கிறோம் பேங்க்கு நம்மளுடைய கணக்கில் பற்று வைக்கலாம் சரிங்களா இதானும் நடக்கும் நம்ம காசை போடும்போது க்ரெடிட் வைப்போம் நம்ம காசை எடுக்கும்போது டெபிட் வச்சுருவோம் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் பேங்க்கில் நடக்கும் அப்போது பேங்க்கில் இந்த மாதிரி மணி ட்ரான்சாக்ஷன் என்கேஜ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அது நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்டில் நடக்குது அப்போ இந்த ஷேர் வாங்குறது விற்கிறது நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது நம்மளுடைய டிமேட் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறதா சொல்லுவோம் என்ன அக்கௌண்ட் டிமேட் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஸோ டி மெட்டீரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறதா குறிப்பிடுவோம் ஸோ இந்த அக்கௌண்ட்டில் தான் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம எவ்வளோ ஷேர் வாங்கியிருக்கோம் எவ்வளோ ஷேர் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாகவே ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இதை ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடியவங்க யார் நேஷனல் டெபாசிட்டரி சிஸ்டம் ஸோ அடுத்த கிளாஸில் உங்களுக்கு இதை இன்னும் ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அடுத்தடுத்து நம்ம இந்த ஷேர் மார்க்கெட் படிக்கும்போது இன்னும் இன்டெப்தாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப